काठमांडू विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल को साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम रूल अफ ल नमस्कार काठमांडू विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल को साप्ताहिक प्रस्तुति रूल अफ ल में यहां हार्दिक स्वागत हर एक शनिवार अपराह तीन पच्चीस बजेदी तीन पचपन्न बजेसम प्रसारण होने इस कार्यक्रम में हमी संघीयता स्वशासन रिधि को शासन विषय में विवेचनात्मक अंतक्रियात्मक छलफल कर साथ ही संघीयता संबंधी विभिन्न जानकारी यहां का सामू पस्कने आज को कार्यक्रम में हमी काठमंडू विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल को उद्देश्य तथा कार्यक्रम को संक्षिप्त चर्चा करने आज को कार्यक्रम में हमी तीन तह को संघीयता का विषय लकूल अफ ल का डीन संविधानविद डॉक्टर विपिन अधिकारी संग काठमंडू विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल नेपाल में उच्च गुणस्तर को कानूनी शिक्षा प्रदान करने उद्देश्य स्थापित स्कूल हो व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्र का आधारभूत विषय कानूनी शिक्षा को उद्देश्य संग एकीकृत करी मूलुक को आर्थिक संगठनात्मक व्यवस्थापन तथा विस का आधारभूत क्षेत्र में टेवा पुर्यावन सकने अर्थशास्त्र एवं व्यवस्थापन शास्त्र को ज्ञान राख्ने कानून का स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थी को उत्पादन इसको लक्ष्य हो सन् दुई हजार चौदह देखि कानून तर्फ स्नातक तह को एकीकृत बैचलर अफ बिजनेस मैनेजमेंट तथा बैचलर अफ ल बीबीएम एलएलबी को अध्ययन अध्यापन शुरू कर स्कूल ने सन् दुई हजार सत्रह देखि ऊर्जा तथा पूर्वाधार कानून में स्नातकोत्तर स्तर को अनुसंधानात्मक शैक्षिक कार्यक्रम शुरू तपाई हुनुहुन्छ कार्यक्रम रूल अफ ल मा र मैले अघि नै भने आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ स्कूल अफ ल का डीन र संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी वहाँसँग कुराकानी गरौं डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते सबभन्दा पहिले त हामीका संघीयता एउटा भनौं एउटा प्रोसेस सुरु भइसकेको छ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी संघीयता का कई क्रम अगड़ी बढ़ाई सकता छसई अंतर्गत तीन तह को संघीयता लागू भैस जस्तों स्थानीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ संघीय सरकार छ तो यो तीन तह को संघीयता नहीं क्या तीन तह को संघीयता को खास नेपाल यो नौलो प्रयोग हो हमी संवैधानिक रूप में संविधान में नहीं स्पष्ट रूप में कीटान कर उल्लेख कर लेखी को इस किसिम को संवैधानिक संघीयता विभिन्न देश में छेन त हमी एक किसिमें भन्ने होने पेलो देश हो जिस तीन तह को संघीयता संवैधानिक रूप में प्रयोग तो प्रयोग को कारण विभिन्न छर मूलभूत रूप में इसको नेपाल यह विषय कने कि धेरे जात जाति क्षेत्र मिले रिभिन्न किसिम को विविधता देश हो रुई तह को संघीयता को मूरा कर विभिन्न जात जाति तथा क्षेत्र का जनता पहचान सहित को चाह स्थानीय शासन पा सकने अवस्था रहें यदि तस्त अवस्था लियाने हो संगसंगे सहायता दिने स्वशासन दिने पहचान भी दिने भन्ने जो एटा तर्क राखी तेस का आधार में यदि अगड़ी बढ़ाने हो तीन तह को संघीयता कर पेलो तह निश्चित रूप में संघीय हो देश को भाइटल नेशनल इंट्रेस्ट का कुछ पेलो तह ने सब कुछ में आप हक रधिकार तथा कर्तव्य निर्वाह करद दोसरो प्रदेश हो प्रदेश मुख्यत असाध्य महत्वपूर्ण भूमिका में होने संघीय सरकार को पुरानो जो एकात्मक सरकार का रूप में प्रयोग कर अब प्रदेश में जान रदेश मूलभूत रूप में स्थानीय प्रादेशिक सरकार को रूप में अहम अधिकार प्रयोग करद अदेश भाई मन तीर चाहे स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार को निर्माण कर देश के पहचान भी पाने स्वायत्तता पाने रशासन भी पाने अवसर तस्त निर्धारण करने भाई आधार में यह व्यवस्था कर वास्तव में तीन तह को सरकार संसार सब ठावन जहां जहां संघीय शासन हो तर तर संवैधानिक रूप में जो हमी प्रयोग था हरेक 
त्यो त्यो भनौ स्थानीय तह अथवा प्रदेश त्योसँग अपनत्वको महसुस हुनु पर्यो हरेक हुनु पर्यो अब संविधानले के गर्छ भने एउटा त संविधानले अरु देशमा नभएको जस्तै स्थानीय तह भन्दाखेरि हामीले बुझ्ने नगरपालिका गाउँपालिका या कुनै विशेष र स्वायत्त एउटा क्षेत्रहरु निर्धारण गरिएको छ भने त्यस्तालाई भन्ने हो त त्यस्तो त अरु देशमा पनि हुन्छ खाली के फरक छ हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने कि तीन तहको सरकारहरु को जुन हक र अधिकारहरुको कुरो छ त्यो संविधानले नै किटान गरेर लेखिदिएको छ अरु देशमा चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत प्राय जसो स्थानीय सरकारहरु हुन्छन् हैन नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु र उनीहरुले त्यस्ता अधिकारहरुको प्रयोग गर्दछन् जो प्रादेशिक कानूनले कानून बनाएर संसदबाट दिएको हुन्छ हैन संविधान अन्तर्गत तर त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारको अधिकार अन्तर्गत मानिन्छ त हाम्रोमा त्यस्तो भएन हाम्रोमा चाहिँ तीन तहको सरकार बनेको ती तीनै तहका सरकारहरुको आधारभूत अधिकारहरु जे हुन् त्यो संविधानले किटान गरेर लेखेको छ ती अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने त्यसको प्रयोग गर्नका लागि चाहिने चाहिँ जुन राजनीतिक संगठनहरु हुन् के के हुन्छ कस्तो हुन्छ कुन रूपमा हुन्छ संविधानले उल्लेख गर्दिएको छ कहाँ कहाँ चाहिँ स्वायत्तता हुन्छ कहाँ साझापन छ साझापनको प्रयोग गर्दा कसको निर्देशन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ जहाँ संघीयताको चाहिँ आधारभूत प्रणाली काम लाग्दैन या त्यसलाई स्वीकार गरिदैन त्यस्तो अवस्थामा कसरी कानूनको संरक्षण पाउन सकिन्छ संविधानको संरक्षण पाउन सकिन्छ भन्ने कुरो हाम्रो संविधानले नै चाहिँ उल्लेख गर्दिएको छ त यो यदि मापदण्डमा हेरौँ भने हाम्रो छिमेकीमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन अब उत्तरपट्टी पनि दक्षिणपट्टी पनि त हाम्रो फरक हो अब बाँकी रह्यो काम गर्ने शैली त शैलीहरु चाहिँ के हुन्छन् भने संविधान जब एउटा स्पष्ट रूपमा आइर आइसकेको छ भने त्यसलाई अब विस्तारो मासु भर्दै गर्नुपर्छ हैन त्यसका चाहिँ जुन अवयवहरु छन् तिनीहरुलाई सञ्चालन गर्दै गर्नुपर्छ र शैली र संस्कृतिका कुराहरु विस्तारै परिवर्तन हुन्छन् तर यो बाटोमा सबैले हिँड्नु जरुरी छ जुन संविधानले उल्लेख गरेको छ तर अहिले विगतमा एउटा देखिएको के छ भने स्थानीय त र प्रदेश यसमा अलिकति कन्फ्लिक्ट छ कतिपय कुराहरुमा अधिकारका कुराहरुमा लिएर चाहिँ हो त्यो द्वन्द्वको कुरा गर्छन् तर अब संविधानले द्वन्द्व निर्माण गर्न खोजेको चाहिँ छैन यसको के छ भने हाम्रो संविधानले प्रष्ट रूपमा के भन्छ भने राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाड तीन तहको संघीयताका आधारमा गरिएको छ राज्य को शक्ति त सबै देशमा एउटै हो नि हैन अमेरिका भनेको एउटै हो चीन भनेको एउटै हो भारत भनेको एउटै हो हामी पनि एउटै हो र राज्य को शक्ति त एउटै हो तर राज्य शक्ति को प्रयोगकर्ता चाहिँ अब हाम्रो तीन तहका सरकारहरु हुने भए हैन त तीन तहका सरकारहरु मध्ये पहिलो तहमा एउटा संघीय सरकार भयो दोस्रो तहमा सात वटा प्रदेश सरकारहरु भए र तेस्रो तहमा 753 वटा स्थानीय सरकारहरु भए त ती अनि बाकी संविधानले अधिकारको लेनदेन गरेको छ शक्ति र सामर्थ्य सबैलाई दिएको छ उल्लेख गरेर दिएको छ अब जुन उल्लेख गरिएको छैन त्यो चाहिँ संघीय सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकारको मातहत छ भनेर संविधानले उल्लेख गरेको छ त अब हामीले यो अधिकारको बाँडफाँडमा जुन स्पष्टता छ त्यो स्पष्टतालाई कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्छ अहिले चाहिँ अब प्रदेश सरकार नयाँ भयो अब नियति के भइदियो भने प्रदेश सरकारको प्रदेशको चाहिँ निर्वाचन हुनु भन्दा पहिले स्थानीय सरकारको भइदियो अनि त्यसले गर्दाखेरि पहिले उ आएको हुँदा उसको भिजिबिलिटी पनि बढी भयो काम गर्ने अलि दुई चार महिना भए पनि अवसर बढी पायो र सुरु सुरुमा जुन एउटा हामी खालीपन थियो त्यो खालीपनलाई ओगटने सम्भावना चाहिँ अब स्थानीय सरकारले देख्यो काम गर्न सुरु गर्यो अनि जब चाहिँ संघीय सरकार आयो संघीय सरकारले कानून बनाउने महत्त्वपूर्ण अभिभारा पाएको छ हैन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यसका लागि प्रदेश सरकार लागि आवश्यक कानून बनाइदिने हैन र स्थानीय सरकारका लागि पनि आवश्यक कानून बनाउने निर्देशन दिने र जति जति चाहिँ एउटा साझा अधिकारका विषयहरु छन् त्यसलाई पहिल्याउने र त्यसका लागि निकास खोज्दिने काम पनि अब संघीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ उले यो काम गर्नलाई धेरै फुर्ती साथ गर्न सकेको छैन किनभने मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न अलिकति समय लाग्छ र त्यो प्रक्रियामा प्रदेशको 
भावना चाहे कसरी विकसित कि संघीय सरकार ने ढिलो ढालो नियत बस हमी दिन मैं लग नियत बस कर आखिर मं को कमी कमजोरी तो होना सकद तर मुख्यतः यो कानून बनाने रक्ति हस्तांतरण करने जो प्रक्रिया हो तो प्रक्रिया में चाह जो हमी गतिशीलता खोजी रखा त्यो आउन सकते छेन तर सरकार ने ते बमोजिम काम कर बाध्यता रेस अनुसार उसे हिड़न भी खोजे तो हिड़न खोजे अो कतिपय अवस्था में प्रदेश के लगद जस्तों भन अ प्रदेश को स्थिति के विस खर्च मध्य अधिकांश चाहिकांश मैं तो चाह भन लगभग सब जसो दस प्रतिशत पन्द्रह प्रतिशत बीस प्रतिशत खर्च भैन संघीय सरकार ने दिखे खर्च खर्च कर सकने अवस्था में छेन क्योंकि कानून को अभाव पेलो कुरो दोसरो भैर चाह जो एटा खालीपन छेस में काम करते जाने हो अलिक एग्रेसिवली जाऊ नख्तियार लग्न सकता सरकार ने असहयोग सकता भाई अवस्था देखा तेना अलि जो चाह कमेंटर आया तो सही न तर नखोजे भैन हो संगसंगे अब यह सब काम सरकार आखिर तो इसका काम हम चाह कर्मचारी हम चाह ब्यूरोक्रेसी अूरोक्रेसी को देश में जसरी परिवर्तन आई रख ब्यूरोक्रेसी को आपको सामूहिक स्वाथ का कुछ कतिपय ठाव में चाह ए निजी स्वाथ का कुछ एटा कुने न कुने हिसाब से प्रभावित कर खोजला तस्त भैया अवस्था तर प्रदेश सरकार ने पाया आप जो अधिकार उच्चतम प्रयोग सकते जस्तो भन प्रदेश सरकार ने भार खो हम अधिकार तो संविधान ने दिखे अधिकार अरुला अनुभव कराने होने तो समन्वयकारी जो भूमिका तो यहां धर स्थानीय सरकार गांव पालिक नगर पालिक तिहर चाह सब संबंधित प्रदेश में उन्नीर को अधिकार प्रकारांतर ने प्रदेशक अधिकार हो कभी प्रदेश के समन्वयकारी भूमि का निर्वाह कर सकद तर समन्वय करने को एजेंडा बनाने को सब बोलाने एक कप चिया खुआ आप एजेंडा अगि सारने मिलकर काम करूं भैसा देखाने थैली देखाने सहयोग करने बाचा अरु को शक्ति रामर्थ्य को प्रयोग कर सकने हो तो समन्वयकारी चाह अ जो शक्ति हम प्रदेश सरकार देखा सकता उन्हीं चाह संघीय सरकार ने अकार दिएन शक्ति को हस्तांतरण करेन ढिलो ढालो गयो भो भाई हदसम तो ठीक भी होते प्रदेश सरकार अंतर्गत का स्थानीय सरकार हम मंड में चलेन भाई गुनासो तर संविधान ने दिखे अधिकार कानून बनाने अधिकार तो धरें ठूल अधिकार हो रिन्न विषय स्थानीय हक रिकार का विषय में चाह प्रदेश सरकार ने कानून बना सकता तो, तो प्रक्रिया समन्वय करने रन्वय जल्ले सकद तेसले नेतृत्व लिने हो तो समन्वयकारी भूमि का निर्वाह होना तो पैले संसद ने शासन करते संसद समन्वय करने जो नेतृत्व हो तो नई प्रधानमंत्री प्रणाली को रूप में विकसित भो हो अस को खाचो हमी भैर प्रदेश स्तर में रथानीय स्तर में तो देखि कई राम मॉडल देखा पड़ सके कई नगरपालिक एकदम शक्तिशाली रहा हितग्राही का को चाह नेतृत्व कर सकने क्षमता विकास कर अगड़ी बढ़ी सकता कई स्रोत साधन को कमी अब तो क्रमश आप स्रोत साधन कसरी निर्माण करने भाई कुरो में आर्थिक अधिकार को प्रयोग कर सकू प्रदेश सरकार ने भी स्थानीय सरकार ने भी का बनाने देखि लीएर वार्षिक बजेट बनाने तो बजेट संबंधी निर्णय करने नीति तथा योजना तैयार करने तो कार्यान्वयन करने सब प्रक्रिया जब शुरू हो स्थानीय जनता 
प्रदेश लाई जब संलग्न कराइन्छ अनि त्यो के शक्ति र सामर्थ्य निर्माण हुँदै जान्छ अहिले हुन नसकेको एउटा प्रमुख कारण कर्मचारी प्रशासन समायोजनका कुराहरु मा चाहिँ अलिकति टुंगो नलागेको अवस्थाले हो तर त्यो पनि त टुंगो लाग्ने चाहिँ एउटा प्रयास त भइरहेको छ त्यसले पनि त सहकार्यले त हो सहकार्य त्यो अहिलेको संविधानको धारा 232 ले तपाईले राम्रो कुरा उठाउनु हो संविधानको धारा 232 को चाहिँ एउटा गभर्निंग नर्म नै चाहिँ सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वय हो यसले प्रश्न रूपमा भन्छ कि कि नेपालमा तीन तहको संघीयता छ हैन त यत्रो 761 वटा सरकारहरु त्यसै बमोजिम निर्माण भएका छन् तर तिनीहरुलाई चलाउने भावना भनेको सहकारिताको भावना हो सहअस्तित्वको भावना हो र समन्वयको भावना हो त त्यो देखाउने जिम्मेवारी केवल चाहिँ संघीय सरकारको मात्र होइन प्रदेशको पनि हो स्थानीय सरकारहरुको पनि हो यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नु हुँदैन समन्वय गर्ने भनेको चाहिँ संघीय सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन प्रदेश सरकारको पनि हो त यो कुराहरुलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा चाहिँ निरन्तर उठबस चाहिँ हुनु पर्दछ र अनि त्यो निरन्तर उठबसबाट नीति मापदण्ड कानून बनाउने चाहिँ आधारहरु तयार हुन्छन् हैन र त्यसका आधारमा अनि त्यसपछि यो के भने जुन विकासका प्रक्रियाहरु सुरु हुन्छन् प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग देखि लिएर अनि विकास पाट जुन एउटा प्राप्त हुने चाहिँ लाभहरु छ हो त्यसको समन्वयिक समन्वयिक वितरण कसरी गर्ने भन्ने कुरो इनहरु सबैलाई टुङ्गो लाउनु पर्ने हुन्छ जस्ट डाक्टर सब एउटा कुरो स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विशेषतः आम जनता हो हो जो प्रत्यक्ष प्रदेश सरकार सँग तिनीहरुको सम्पर्क अथवा सम्बन्ध एकैसिमले नगरीय रूपमा हुन्छ हामी जोडिन्छौ त वडा सँग जोडिन्छौ नगरपालिका सँग जोडिन्छौ गाउँपालिका सँग जोडिन्छौ हैन त यति बेला गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाका अधिकारीहरुको भूमिका के हुनु पर्छ आम जनता प्रतिको अब त्यो चाहिँ के हो भने एउटा जवाफदेही पूर्ण शासन व्यवस्थामा जनता प्रतिको भूमिका भनेको निरन्तर चाहिँ दुई तीन वटा कुराको अभ्यास हो एउटा गरेका जुन एउटा राजनीतिक निर्णयहरु गरिन्छ प्रशासनिक एउटा निर्णयहरु गरिन्छन् त्यसमा जनताको संलग्नता खोज्नु पर्यो हरेक जनतालाई प्रजातन्त्रमा सहभागिताको अधिकार छ अब त्यो एउटा पहिलो कुरो हो दोस्रो कुरो कि जनतालाई सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार छ सूचना प्राप्त भएन भने सहभागिता को चाहिँ अवमूल्यन हुन्छ मान्छे मिटिङमा बोलाइन्छन् तर केका बारेमा कुरा हुन्छ यहाँ समस्या के हो भनेर बुझ्न सक्ने यदि उसको आधार सृजना गरिएन भने अनि उले चाहिँ राम्रोसँग सहभागिता गर्न सक्दैन त सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार पनि हुनु पर्यो अनि तेस्रो कुरो के भन्दा कि हामी नीति निर्माण जुन गर्दछौ त्यो नीति निर्माण चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जनताको संलग्नता खोज्नु पर्दछ सानो कानून भन्दछ भनु कुनै विकासका कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्यो नीतिगत कुराहरुको बारेमा निर्णय गर्नु पर्यो ती सबैका लागि त अनि सरकारको व्यवस्था गरेको हो अहिले त्यसो नाले जब हामीले भन्छौ स्थानीय सरकार छ त स्थानीय सरकार भनेको सरकार मात्र होइन स्थानीय व्यवस्थापिका पनि हो स्थानीय व्यवस्थापिका भनेको नगरपालिका र नगरसभा पनि हो हैन त त्यस्तै के भन्दै के सरी स्थानीय व्यवस्थापिका भनेको नगरसभा हो र गाउँसभा हो त यो गाउँसभा र नगरसभाको अधिकार प्रयोग गर्नका लागि त्यो सभा भित्रको जुन संरचना छ त्यो चाहिँ संसदीय संरचना बनाउनु पर्यो जसरी हामी सिमदरबारमा या बीआईसीसी बिल्डिङमा जुन एउटा संघीय संसदका मापदण्डहरु छन् त्यो मापदण्डलाई हामीले प्रदेश स्तरमा कसरी पुर्याउने प्रदेश स्तरको मापदण्डलाई स्थानीय स्तरमा कसरी पुर्याउने भनेर सोच्नु पर्दछ जब स्थानीय सभाको बैठक र कार्यप्रणाली त्यहाँको चाहिँ एउटा सरकार सञ्चालन गर्ने प्रविधि का को चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड हामीले संसदीय एउटा अभ्यासमा लैजान्छौ अनि मात्र चाहिँ साच्चैकै जनताको संलग्नता हुन्छ अहिले त अब जस्तै कानून निर्माण गर्ने भनिन्छ अब कानून निर्माण गर्न त पहिले नीतिगत निर्णय लिनु पर्यो अनि नीतिगत निर्णय लिनका लागि पहिले त हाम्रा लागि के राम्रो नराम्रो जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो त त्यसका लागि त नागरिक समाज देखि लिएर आम भोटरहरुसँग पुग्न सक्नु पर्यो अब त्यो पुग्नलाई चाहना 
चाहिए यो स्थानीय सरकार को पनी प्रदेश सरकार को पनी अनि त्यो संसंगे चाहिए अब ये उड़ा नीति निर्माण करियो नीति निर्माण करे पची अब कानून चाहिए विधेयक बनाऊं न पारे विधेयक बनाऊं द कसरे हमेंले संबंधित क्षेत्र लाय समलग्न कराऊं न सकते हों तो हैर न पारे तेस्ते ही अब क्यों बने ला कानून पारित बाय अब ते लाय कारणें करना लाय चाहिए तेस्को पनी योजना चाहिए तो ये हमें किन वाने पैसा मनक के भाव को भाई देखी तो योजना न बनाए अपनी हों तो तारा पैसा थोड़े हों सा अनि काम देरे हों सा तो इसलिए योजना चाहिए तो इतिहो योजना मां आबदिक योजना बार से ग्रान्डिटी और बनाऊं ने और इलेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन लायर नु बो वने बड़ो रामरो संगा देखता केरी साधारण स्थानीय सरकार ले स्थानीय स्तर में योजना को तर्जुमा र कार्यन्वयन कसरी करने भन्ने बारे में स्पष्ट दृष्टि कौन सा है मिले आइने हर नो पड़े रत्यो चाहिए क्यों बने आइले को चाहिए हमरो जोन औपचारिक ताह चा तो ता वड़ा लेवल सम्मा हो तर योजना को तर्जुमा र को संबंध में चाहिए वड़ा बंदा मंत्रिया पने बस्ती बस्ती सम्मा है ना टोल टोल स उन्हें लेतो विस्तारित प्रक्रिया बनाओगे चाहे आपनों योजना आपे बनाऊंने र वड़ा स्तर में तेला पुरे उन्हें वड़ा स्तर ले अनि वड़ा स्तर में संपूर्ण चाहे तिसको बारे में छलफल र निर्णय करे र अनि सरकार स्तर में पुरे उन्हें सरकार ले करे का काम कार्यवाही लाई प्रदेश स्तर में पुरे उन्हें तब प्रदेश � प्रदेश में चाहिए इंसान, है ना? केंद्रीय स्तर में तो राष्ट्रीय नीति आयोग मात्र भाई पनी हमें लापूक दे सके, तो स्थानीय स्तर में त्यो योजना आयोग ले प्रदेश योजना आयोग ले सहयोग करने पर हो, अन्य योजना आयोग ले सहयोग कर दियो बने प्रदेश सरकार का एजेंडा आरुपने क्रमशः चाहे तला तला जान सं तलको ए चाहिए पनी क्यों विचार करने पर है बने प्रदेश सरकार ले पनी रा स्थानीय सरकार ले ले पनी कि साझेदारी रा संयुक्त व्यवस्थापन एकदम ही रामरो अवधारणा हो रा जोन वित्तीय अधिकार आरु उन्हें ले पाए का चन तेसको रामरो प्रयोग करने पर है रा राजस्व संकलन मा चाहे मैं पारदर्शिता रखने पर हो रहा चाहे लगानी का अवसर आ रहा है स्थानीय जनता लाए चाहे जुटाई दिनों पर हो अब जिस तो हमरो चाहे बात और बन सके कुछ है ना जैसे स्थानीय सरकार संचालन आयन लिखी बन सके बने आइले कि एक ही कृत संपत्ति कर लगाऊं ना पाइंस बने रहा अब लगाऊं ना पाइंस मात्रा है ना आमी के साथ मालपोत देखी लिया रहा विभिन्न किस्म का कोरा और को व्यवस्था अच्छा जगह जमीन मात्रा होई ना नहीं था तो सभी लाय एक ही कृत गरे रख कसरे आमी ले गौर सों बने बारे में छलफल बाय के चाहिए ना स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार अगले ये त्रो चाहिए में राजस्व संकलन को बाटो कसरे अभ्यास करने ले आया रहा ये लाइक कसरी कारण है न करने अब भन्ने बारे में ये उड़ा धारणा बनाऊँ ना लाइक मदद करनु पर सा तो समन्वय करने जोन छमता सा ते ही नहीं वो कार्य कारण ही अधिकार बने को मुला था अब जति अधिकार दिए बने क्या करने ढाकी में रखे रब बेचना मिल दाई ना तेला अभ्यास करना लाई समन्वय कारी होनु पड़े और जल्ला ही समन्वय करने हो उल्ला ही विश्वास होनु पड़े कि हमरो समन्वय कारी में सामर्थ्य हमरो प्रदेश सरकार में छा बने रह तेता पटी बड़ा इसलिए कहता है कि हमी 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 चाहे जोड़िए कैसे ना उनको कुनी रूप में अपनो तो चाहिए ना हमें हमरो स्थानीय सरकार संघ अथवा प्रदेश प्रदेश सरकार संघ में नेर बुजुर्ग सकिन सकिन वाले अपेक्षा दे रही चाहिए है ना अपर ना तो ऐसा चाह प्रदेश सरकार यो प्रादेशिक जो ना हमरो पहचान चाह तो तो अब बंद ही था, है ना? जिला आरु को पहले देखी भायो, स्थानीय सरकार को पहले देखी भाय, आइले तक खाली किया भाय, ने ये उटा चाहिए में छत्र आरु परिवर्तन भाय, 
तर स्थानीय सरकार को अवधारणा पहले देखी थी हम प्रदेश सरकार चाहे साँच के हम नया अवधारणा हो पैले को क्षेत्रीय एटा चाह प्रशासन जस्तु है यो राजनीतिक अधिकार प्रयोग करने ठावर हो तो प्रदेश सरकार चाहे दृष्टिकोण के राख् पर्द संघीय सरकार अवमूल्यन कर या इस नीचो देखा उजनैतिक रूप में चाह पूंजी आर्जन कर सकते नीति तथा कार्यक्रम आपको एजेंडा आपको स्पष्ट दृष्टिकोण चाह जनतास रो रूप में राख् पर्यो कि संघीय सरकार ने उन्हीं जनता को अपनत्व तो प्राप्त करना खोज यदि हमी ढिला गये सहयोग करेन हमीर असर कर संघीय सरकार पर्ने अवस्था में पुर्वन पर्यो तो दृष्टिकोण ने हे संघीय सरकार को सहभागिता सजिलो प्रदेश सरकार को नेतृत्व भी अगड़ी बढ़ना सकद अच्छे मैं लगद प्रदेश सरकार नहीं खोजे देखि जी चाहे हम सहकार भावना सब तीर अब अड़को खड़को संघीय कानून को अभाव भैया कानून को प्रयोग कर स्पष्टता न्यूरोक्रेसी सामान्य रूप में सहयोग नगर दिखे भनाई आया तर ब्यूरोक्रेसी आपू के हम मूल मुद्दा बने को कानून को शासन नहीं हो कानून लाई सरलीकरण करो तो संघीय सरकार ने करला प्रदेश सरकार ने करला अलग जो कानून छस को कार्यान्वयन करद रो आवश्यक मैं अब हम कार्यक्रम को अंत्य में अब के आम जनता को अब जनता जनता ने शासन कार्य में सहभागिता खोजने हो कंक्लूजन में हम के हो सहभागिता खोजने हो सहभागिता निरंतर रूप में आपको वड़ा को चाह तहमा भैया काम कारवाही में संलग्नता देखाने आपको स्थानीय सरकार संग आपना चाह काम कारवाही निरंतर चाह जनस्तर में संलग्न होने रहा का जो एटा विस रण का विषय में चाशो चाशो देखाने रवाबदेहिता माग करने संगसंगे सहयोग करने तो के जनता ने मग करने को पारदर्शिता हो रहा मग करने को सहयोग हो तो तेई रूप में स्थानीय सरकार में भो प्रदेश सरकार त उसे समन्वयकारी आपको जो भूमिका तेल निर्वाह कर एक अब चिहा को जो समन्वयकारी शक्ति हो शक्ति को अंदाज कर प्रयोग कर संविधान ने प्रशस्त अधिकार दिखे कुछ हालत में संघीय सरकार प्रदेश सरकार सामर्थ्य शक्तिशाली उसका शक्ति को प्रयोग करने अनंत अवसर खाली कुरा के नेतृत्वदायी हो समस्या देखाने होने कि समाधान देखाने प्रवृत्ति आम रूप में हो काठमंड विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल विक्रम संबत दुई हजार बहत्तर साल में संविधान सभा द्वारा निर्मित नेपाल को नया संविधान इसलिए स्थापित कर मूल्य मान्यता तथा इस चाहिने आधुनिक कानून संघ संस्था संगठन तथा प्रविधि को स्थापना और रूपांतर में गहरो अभिरूचि राखने स्कूल हो इसलिए संचालन कर स्नातक तथा स्नाकोत्तर तह का कार्यक्रम विस र समृद्धि का चुनौती निर्माह कर सकने का जनशक्ति उत्पादन करने लक्ष्य राखे साथ ही संघीयता को विस तथा आर्थिक कानून को निर्माण में स्कूल अफ ल को विशेष रूचि रहे नया संविधान ने स्थापना तीन तह को संघीयता तेस में तेसरो तह में स्थित सात सय तिरपन वटा स्थानीय सरकार संबंधित कानून को शासन का विषय में निरंतर संलग्न रहने इसको अपेक्षा हमी तब कार्यक्रम में पुनः स्वागत करद तब हम कार्यक्रम रूल अफ ल में यह हो काठमंड विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल को साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम रूल अफ ल आज को प्रस्तुति में हमीर संविधानविद डॉक्टर विपिन अधिकारी संग कुरा ग्यौं तीन तह को संघीयता का विषय लाइन कहीं छलफल हस्त आज को यह कार्यक्रम प्रविधि में साथ दिने शोभित साख्य का साथ मजेश पिता होमस्ते